Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida davr informatsion dasturi kunning muhim voqealari tafsilotini taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Taraqqiyot strategiyasi markazi hamkorligida fuqarolik forumi o'tkazildi. Unda yurtimizda faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlar, nodavlat, notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari vakillari ishtirok etdi. Forum fuqarolik jamiyati rivojiga to'siq bo'layotgan eng dolzar muammolarni muhokama qilish, ularni hal etish bo'yicha hamkorlikda takliflar tayyorlash, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarda nodavlat tashkilotlarining ishtirokini ta'minlashga qaratilgan yangi tashabbuslarni ishlab chiqish masalalarini qamrab oldi. Tadbir ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda davlatimiz rahbarining oliy majlisga murojaatnomasida belgilangan asosiy g'oya va fikrlar muhokama etildi. Shuningdek, harakatlar strategiyasi doirasida 2017-yilda amalga oshirilgan lar bilan birga joriy yilgi davlat dasturiga kiritilgan vazifalarga to'xtalib o'tildi. Ta'kidlanganidek, nodavlat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qator qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Strategiyada belgilangan ijtimoiy hamkorlik, ijtimoiy buyurtma to'g'risidagi qonun, jamoat nazorati to'g'risidagi qonunlarni qabul qilishimiz. Bundan tashqari, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi asosiy qonunlarimiz, bu jamoat birlashmalari to'g'risidagi qonun 91-yilda qabul qilingan, albatta bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan, lekin bugungi kunda bu qonunni ham yangilash talab etiladi. Forumning ikkinchi qismi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivoji, muammolar va ularni hal etish yo'llariga bag'ishlandi. Ishtirokchilar o'zlarining nodavlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati samaradorligini oshirish uchun kerakli sharoitlarni yaratish davlat idoralari bilan hamkorlikni rivojlantirish, elektron axborot almashinovining yo'lga qo'yish borasidagi takliflari hamda savollari bilan mutaxassislarga murojaat qilishdi. Gulnora Qorabayeva, Asror Ibrohimov yoshlar. Xabaringiz bor, O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan Yosh kitobxona Respublika tanlovi o'tkazilib, bunda 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit qizlar kitobxonlik borasidagi bilimlarni sinovdan o'tkazishdi. Tanlovning ikkinchi mavsumida g'oliblikni Farg'onalik Sharofat Ismoilova qo'lga kiritgan edi. O'zi tug'ilib o'sgan qishloqda Yosh kitobxon tantanali kutib olindi. Hozir shu haqda. Yosh kitobxon Respublika tanlovining g'olibi Qo'qon davlat pedagogika instituti 3-kurs talabasi Sharofat Ismoilovani Qo'qon shahrida institut talabalari, professor o'qituvchilari, yoshlar, keng jamoatchilik vakillari Karnay Surnay sadolari ostida tantanali ravishda kutib olishdi. Unga shahar hokimligi, institut jamoasi hamda Yoshlar ittifoqi viloyat kengashining qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Quchog'i gullarga to'ldi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tomonidan ilk marotaba o'tkazilgan kitobxonlik musobaqasida o'zining kitobga mutolaaga bo'lgan bor mehrini ko'rsata olgan Sharofatning g'alabasi Farg'onalik yoshlar qalbini faxr va g'ururga to'ldirdi. Eng muhimi bu qizning muvaffaqiyati uning tengdoshlarida kitobga, kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini yanada ortishiga turtki bo'ldi deya ta'kidlashdi tadbirda so'z olganlar. Kitob biror tortib olmaydigan xazina. Kun kelib bu xazina o'z egasini o'zi orzu qilgan hayotga erishtiradi. Respublika yosh kitobxonlar tanlovining g'olibi Sharofat timsolida ana shu haqiqatga hamma amin bo'ldi desam, xato qilmayman. Tafakkurni ga erishish mumkin ekan. Men shu paytgacha o'qigan kitoblarim va ayniqsa yosh kitobxon ko'rik tanlovga tayyorlanish jarayonida juda ko'p ma'naviy xazinalarni kashf qildim. Yurtboshimizning sovg'asi esa meni o'z bilimimga va kuchimga bo'lgan ishonchni uyg'otdi. O'z navbatida bu ishonch kelgusidagi ilmiy izlanishlarim uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Oltariq tumanining Burbonli qishlog'idagi 12-umum ta'lim maktabi Sharofat Ismoilova xarif tanigan, qo'liga kitob ushlab mutolaa qilishni boshlagan maskandir. Bu yerga tanlov g'olibi uchun berilgan prezidentimiz sovg'asi Spark avtomashinasida kirib kelgan Sharofatni butun qishloq ahli, maktab jamoasi, uning oila a'zolari, dugonalari, o'quvchi yoshlar quvonch bilan qarshi olishdi. Shundan so'ng tantanalar kitobxon qiz tug'ilib o'sgan mana bu mujazgina xonadonga ko'chdi. Uning barcha yaqinlari ko'zida sevinch yoshlari balqidi. Ota-ona uchun farzand kamolini ko'rishdan ortiq baxt bo'lmasa kerak yoda. Suv qidirgan odamga hali buloq topgan odam juda katta bir savobli nima bo'ladi-da, keyingi paytlardan shu kitob mutolaasicha susayib qoladi. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan mana shu narsani bir buloq deb bilaman men. Ana shu kitobxonlarimiz ko'paysin. Bu albatta kelajakka qo'yilgan bir qadam deb o'ylayman. Har bir ishga mas'uliyat bilan yondashishni o'rgatganman. Ana shu mevasini berdi deb o'ylayman. Kitob qalblarni charog'on etguvchi hamda aql ko'zini yoritguvchi oftobdir. U ma'naviyatimizni boyitib, komillikka yetaklaydi. Bugun Sharofat Ismoilova erishgan yutuq o'ylaymizki, yosh avlod qalbida kitobga bo'lgan mehrni yanada oshishiga xizmat qiladi. Azizbek Boyzoqov, Farhod Jonshonov, Farg'ona yoshlar. Navbatdagi lavhamiz ham iqtidorli yoshlar haqida. 
mental aritmetika aql idrokni charxlashi, iqtidorni rivojlantirishi bilan bolalar ta'lim jarayonida alohida ahamiyatga ega. Gap shundaki, yurtdoshimiz Moskva shahrida o'tkazilgan mental aritmetika bo'yicha xalqaro musobaqada ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Navbatda gap qamiz shu haqda. Matematik amalini kalkulyatorsiz bir necha soniyada yecha olasizmi? Raqamlar yodingizda qoldimi? Mental, ya'ni aqliy aritmetika mashg'ulotlariga muntazam qatnashayotgan bolalar bunday masalalarni hech qiynalmay yechadi. Bu kabi iste'dodli bolakaylardan biri Azizbek Qoraxo'jayev yaqinda Moskva shahrida bo'lib o'tgan mental aritmetika bo'yicha xalqaro musobaqada ikkinchi o'rinni egalladi. Turli davlatlardan kelgan 1000 nafardan ziyod ishtirokchilar orasida ikkinchi natijani qayd etish bu albatta katta yutuq. Eng yaxshi ko'rgan fanim u matematika. Kelajakda matematika fani o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Istardimki, bolalar ko'proq matematikaga qiziqsin. Mental aritmetikada Abacus nomli hisob taxtachasidan foydalaniladi. Miyaning har ikkala yarim sharlarini bir xilda rivojlanishga imkon beruvchi mashg'ulotlar davomida aqliy mashqlar, jismoniy harakatlar bilan birgalikda bajariladi. Mental aritmetika Yaponiyada paydo bo'lgan. Ushbu dastur bolalarda diqqatni jamlash, xotirani kuchaytirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Fanlarni o'zlashtirishda tengdoshlaridan orqada qolayotgan bolalar uchun ayniqsa foydali. Kattalarga esa Alzheimer kasalligi hamda xotira susayishining oldini olishda qo'l keladi. Azizbekni mental aritmetika mashg'ulotlariga onasi Feruza Qoraxo'jayeva qiziqtirdi. Uning aytishicha, 6 oydan buyon mazkur dastur bo'yicha ta'lim olayotgan Azizbekning maktabdagi fanlarini o'zlashtirish darajasi o'sib, faolligi ortdi. Hozirda Azizbek Qoraxo'jayev joriy yilning yoz oyida mental aritmetika bo'yicha Malayziyada bo'lib o'tadigan jahon kubogiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tamil Ekromova, Asror Ibrohimov, yoshlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy boshqarmalari tuzilganligi bugun tom ma'noda fuqarolarimiz uchun keng qulayliklar yaratdi. Ushbu markazlar tadbirkorlik subyektlari va aholini qiynayotgan qator masalalarni o'z vaqtida yechish uchun muhim omil bo'lmoqda. Buxoroda bu borada qilinayotgan ishlar misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Ma'lumki, tadbirkorlik subyektlariga shu vaqtga qadar yagona darcha tamoyili bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi yaratilgan edi. Biroq, jadal islohotlar yo'nalishda yangicha tamoyillarni joriy etishni talab qildi. Shu bois O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 12-dekabrdagi aholiga davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan Adliya vazirligi huzurida davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy boshqarmalari tashkil etildi. Yagona darcha tamoyili endilikda yuridik va jismoniy shaxslarga xizmatlarni taqdim etuvchi davlat xizmatlari markazlariga o'zgartirildi. Tizim faoliyatini yengillashtirish maqsadida viloyat hokimligi tomonidan mutasaddilarga xizmat avtomashinalari topshirilishi, faoliyat qamrovi kengayishiga zamin yaratdi. Ularga darmoq avtomobillarini berilishi bu sohadagi ishimizda yana qulaylik yaratib, ayniqsa bu olis joylardagi borish qiyin bo'lgan joydagi aholimizga, xalqimizga davlat xizmatlari olishida, ularga davlat xizmatlari ko'rsatishimizda albatta juda katta qulaylik yaratadi. Endilikda davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy boshqarmalari vakillari viloyatning eng chekka hududlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarning muammolarini o'rganib, ularga yaqindan ko'maklashuv uchun imkoniyat vujudga keldi. Bu avvalo aholining vaqtini tejaydi, uning og'irini yengil qiladi. Nafisa Xolmuminova, Olam Ziyoyev, Buxoro yoshlar. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi hamkorligida birinchi xalqaro beshlar ittifoqi anjumani bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston ingliz tili o'qituvchilari uyushmasi qoshida tashkil etilgan yosh yetakchilarni qo'llab-quvvatlash loyihasi asosida tashkil etildi. Anjumaning ochilish marosimida ma'lumot berilishicha, ushbu tadbirga yurtimizning barcha hududlardan onlayn so'rovnoma orqali 1500 dan ortiq yoshlar orasidan 250 nafar faol bilimdon talaba yoshlar tanlab olindi. Tanlov shartlariga ko'ra qatnashuvchilar 5 guruhga, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi kabi guruhlarga bo'linadilar. Guruhning har bir 
asosdan ushbu tashkilotning bosh maqsadi ustuvor yo'nalish va dasturlarni bilish talab etiladi. Iqtidorli ishtirokchilar, yoshlar muammolari va ular ularni ularga bo'lgan davlat e'tibori, yoshlarning e'tiborini o'rganadi-da, yoshlarga oid xalqaro konvensiyani tuzish choralariga o'z takliflarini kiritadi va bu takliflar 2 kun davomida yig'iladi-da, bir ovozdan rezolyutsiya tuziladi. Shuningdek, ayni paytda dunyo davlatlarida uchrayotgan muammolarni o'rganish va ularning yechimi borasida taklif va tavsiyalar berish ham qatnashuvchilarning eng muhim vazifasi sanaladi. Bugun men Shanghai hamkorlik tashkiloti simulyatsiyasida o'z nutqimni so'zladim va men nutqimda Shanghai hamkorlik tashkilotining kelajakdagi iqtisodiy va ma'naviy ma'rifiy yo'lidagi yo'nalishdagi rivojlanishga o'z fikr va mulohazalarimni bildirdim. Mavzu yuzasidan fikr va mulohazalar, taklif va tavsiyalar uch tilda, ingliz, o'zbek va rus tillarida berib o'tildi. Nilufar Rahim va Ulug'bek Ulug'murodov yoshlar Xabaringiz bor, 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar orasida yosh kitobxon teletanlovi o'tkazildi. Hozir dasturimizdan so'ng ushbu teletanlovning birinchi sharti bo'yicha bellashuvlarni tomosha qilasiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yoshlarga qo'shqoncha.